الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو وسلی علی رسول نبیر والا علیہ و صحاب اکبیر برحمت یا مخال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید بل فرخان الحمید یوم لا تلف ہو معلوم بلا بلوم اللہ من اتا اللہ بخل بن سلیم صدق اللہ الحسین پریمت اللہ یہ روز آتما پرکشان اللہ وشیہ میں ایک سمکشوں لوگ کو نے بیشار چپڑا رکھی اللہ کو علمتی چاہو یہ آتما پرکشان اللہ انیر چھوٹے دی پسکال والا گانی پسنگال والا گانی منش کی منش کی رفی چلو آتما پرکشان اللہ انیر چھوٹے دی انہیں سانکھٹال دوارا انشیہ کا آتما رو پرکشان اللہ چیڑے جلتے ہیں یہ جگہ آتما پرکشان اللہ انٹھے لے آتما رو سوٹی جے اس کو आत्मा ने सुधी जैस कोण अंटे ये इंटरटे पूरों उन्हें पंटी आकर ये आसलो आसे जालो कोई करो अनेक भी बड़ा उधर वैसी प्रचार तक पहुँचवाने परिषद तक पहुँचवाने में आत्मा प्रचार ने अपना निर्वाण आत्मा अधैर विषय ने इकड़ा अल्लाह तबार ताल बड़ा ताल कर लो तेरे इंशाल्लाह ये इंटरटे इल्ला सत्संग सदाचारण प्रोता अल्लाह तब्बरता अल्लाह तब्बरता अल्लाह बंदा को विचेष्टे तप्पा आतरी वक्का संतान गाली संपन्न गाली ये विधन का बड़ा उपयोग प्रदान जप्पी चप्पन जरिये दम्मड़ा कल का ये विषय में ही संगठन द्वारा नो जाके पोते ये ये कोई कोई संधर्वाल द्वारा नो मनुष्यों का भ्रमण यों मेरठ वाला हम भी इच्छा इतने टेट विषय का दे दें कल का ये विषय वो मान मंदर तेज को इसने टुले दिए इतने टेट आज तक पक्षा ना ना कि संगठन चाला प्रधान में इतने टुले दिए संगठन वाले मनुष्य का आत्म पक्षा ना जरूर करें उदाहरण को वो का संगठ संगठन ने मेरे चूसना लग पड़े जाने कि ये विधंगा संगठन कला चुनिंत अलवाता मेहमानों से प्रभावित हैं चेंज होते हैं अधैर संगठन पेपर लोग आने ये वाले चिपचिपे गाने प्रभावित हैं खाली हैं अलग कल करें संगठन वाला मानसिक और मानसिक सिद्ध में होते हैं संगठन वाला मानसिक और मानसिक साफ होते हैं पवित्र होते हैं प्रचारण जरूरत नहीं मारता उदाहरण को ये ये अधि एक टाइम यार अंडे सुमामा भी ना आसान आने ट्वेंटी व्यक्ति बारे में दुर्मार बोलो रसूल ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आये ना अनुयाय ने ने पुले साहबा ने आत्मा आता लानी अंतम चेया ने जब पैसे पूर्ण बोला ट्वेंटी बार बार ये तो विधंगा वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले प्रवक्ता स अट वट वाड़े ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले सरी हंत गस्ती दरवाजे ने टुले साहबा रखूं तो रुपए वाड़े कटु कटे से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले समक्षण होते इसको चा आ संग आ संदर्भ वाले जो से रसूल अल्लाह वाले दरगिर गोल्ड आगे का रेंज निवेश वाले जप्पे से वो ये � ने जाले इच्छा सी बिल्कुल इसको ठाने जब पता ना तो आप लोग ऐसे मना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कठोर कठे समझ पड़ जाने कलार सरवार था था निपुलचार रसूल अल्लाह ये थी उद्देश्य ना डिया मल्ले ऐसे मार चेप पड़ा कानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुन्नो उप मार चेप ये वाल ये वाल माला वाल जब पैसा दिया अतर मर मित्रों ने जब पैसा नहीं आलान दिया जब पैसे ये दिशा तो अंटे सत्रों ने भावी ची सत्रों का सुस्ताओं तब जे मित्रों का मन छोड़ लो कंसा मन स्वागत का मन मित्रों का भावी तो बार तो मंच का प्रवृत्ति चलने जब पैसे रसोला साला साला वाच चक्कर आतरवा� वाले चीने एक पंटे मंची आहार ने अतर्क बैठे फिर खजूर और मात्रा चीने का वह कालक्षेपण जैसे वाला मट 
ఈ ప్రకారం ఖర్చు చేస్తూ ఉండగా మరోసారి ఉత్సవాసోత్సవం వారు పెంచారు అడిగారు అతను కాస్త మెచ్చబడ్డాడు ఆ తర్వాత మళ్లీ లోపల వేసి మన్నారు మళ్లీ మూడోసారి అడిగారు రసూలాసూలాసులు అతన్ని పిలిచి అడిగితే యా రసూల్ అన్నాడు అంతకుముందు ఓ మొహమ్మద్ అన్నాడు నువ్వు అని ఏకవచనం ప్రయోగం చేశాడు అటువంటి వాడు యా రసూల్ అన్నాడు మెత్తబడ్డాడు నువ్వు మీ ఇష్టం ఏమైనా చేసుకోండి నేను మీ శత్రువులు కాబట్టి మీరు నన్ను చంపనైనా చంపచ్చు లేదా నా రక్తాన్ని విలువంతో మీరు కోరేటట్టయితే నేను ఇచ్చి విడిపించుకుంటాను అన్నాడు రసూలాసల సలహా వారు ఏమన్నారంటే సహాబాద్తో కట్లు వదిలేయండి అన్నారు విడుదల చేసేయండి విడుదల చేసేయండి అతను అన్నారు విడుదల చేశారు అత అంత దూరం రసూలా వారు వెళ్తుండగా వెన అతను ఏం చేశారంటే దూరంగా ఉన్నటువంటి నీటి బొగ్గులు స్నానం చేసి వచ్చి ప్రవక్త సలహా సలహా వారిని పిలిచి పిలిచాడు పిలిచి రసూల్లా వారు ఎందుకని అడిగారు అడిగితే మీరు ఎలా రండి ఆ రసూల అన్నారు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత చెయ్యి మీరు చెయ్యమండి అన్నాడు చెయ్యి ఇచ్చారు రసూల్లా వారు ఇప్పుడు చెయ్యి ఆ చేతి మీద చెయ్యి చేసి అతను అంటాడు అనమాట ఈ రోజు వరకు నాకు ప్రపంచంలో శత్రువుడు ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే అది అది మీరే కానీ ఈ రోజు నుంచి నా ప్రపంచంలో మిత్రుడు ఎవరైనా ఉన్నాడని అది మీరే అన్నాడు ఆ మాట చెప్పి కర్మ లాయిల హైల మహమ్మద్ అఫ్సలా చదివి ఆలింగనం చేసేసుకున్నాడు ఇది అతడిలో వచ్చినటువంటి చైతన్యం అతడిలో ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన అతడిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ప్రక్షాళన ఎలా సంక్రమించింది ఎలా సంభవించింది మన యొక్క ప్రవర్తన సంభవించింది మన యొక్క విధానం వల్ల సంభవించింది కనుక ఆత్మ ప్రక్షాళన అనేటువంటిది చూసి చూసి కానీ ఒక సందర్భాన్ని గ్రహించి కానీ ఒక సందర్భాన్ని కలతో చూసి కానీ మనిషి యొక్క ఆత్మ శత్రువు కూడా ప్రక్షాళన అవుతుంది అనమాట అదే విధంగా మరొక విషయం ఉంది మన సంవత్సరం చెప్పాలంటే హజరత్ మూసా అలీ సలాం వారి యొక్క సందర్భంలో ఫిరోను మూసా అలీ సలాం వారికి మధ్యన సంఘ సంఘటన జరిగింది అది ఏమిటే అంటే మూసా అలీ సలాం వారు మహిమలు చూపెడుతుంటే అనేక మహిమలు చూపించారు తొమ్మిది మహిమల వరకు కానీ వాడు వినిపించుకోలేదు చివరికి మూసా అలీ సలాం వారు మూసా అలీ సలాం వారు ఏమన్నారంటే ఇంకా నేను ఏం కావాలని చూపెడతానంటే మా ఊళ్ళు కొంచెం ఇనుగు చూపించేటువంటి మహిమల కంటే మహిమలు చేసేటువంటి మంత్రగాడు ఉన్నారు వాళ్ళని నువ్వు ఓడించేటట్టయితే నేను నీకు రాజ్ చేస్తాను అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటాను నీ మాట అని చెప్పేసి నేను విశ్వసిస్తాను అన్నాడు తీసుకురండి అన్నారు మూసా అలీ సలా వారు వాడు వాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాడు మహిమలు చూపించాడు మంత్రాలు చూపించాడు వాడు తాళ్ళు కాడు పదుల కింద విసిరేస్తే విశేషాలు వాటి అన్నింటినీ చూసి మూసా అలీ సలా వారు కూడా కాస్త బెదిరారు ఆయన అనాథ భారత పరిరక్షణగా అన్నాడు ఏ నీ చేతికరణ విసిరా అన్నారు చేతికరణ విసిరగానే అది పెద్ద కొండ సేవ అయిపోయింది ఆ యొక్క మంత్రశక్తిని అంతా కూడా హరించి వేసింది అనమాట ఈ విషయాన్ని చూసినటువంటి వాడు మంత్రగాడు చూసి వెంటనే వాడు ఆశ్చర్యపోయి ఎంత సరదా చేసేశారు కారణం ఏమిటంటే మంత్రశక్తి ఏదో యథార్థ శక్తి ఏదో వాళ్ళకు తెలుసు కాబట్టి ఇది మంత్రశక్తి కాదు ఇది దైవ శక్తి కాబట్టి ఇది నిజంగానే దైవం సమర్పించినటువంటి శక్తి అని చెప్పేసి సర్దా చేసేసారు సర్దా చేసేసి వెంటనే వాళ్ళు చెప్పారు ఓ మూసా నీ యొక్క దైవాన్ని మేము విశ్వసిస్తున్నాం అని చెప్పేసి అన్నారు అప్పుడు ఈ మూర్ఖుడైనటువంటి ఫిరవన్ ఏమన్నాడు మీరు ఏదో మా మా దగ్గర మంత్ర మా మంత్రాల పని మా దగ్గరకు వచ్చి ఈ ప్రకారమైన వేషాలు వేస్తాను మిమ్మల్ని ఈ ప్రకారం చెరువు వేసేస్తాను చెట్టు ఖర్జూర చెట్టు కట్టేసి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని హరి నాశనం చేస్తానని చెప్పేసి అన్నాడు అయితే ఈ సందర్భం నేను ఎందుకు చెప్పానంటే వాడు శివన్ని ఏమన్నారంటే అంతాశక్తి అంత మంత్రశక్తి కలిగినటువంటి వాడు కూడా లొంగిపోయి నువ్వు ఏమంటే చేసుకో పెరవతో ఏమంటున్నారంటే నువ్వు ఏమంటే చేసుకో అవి మా శరీరాలతో చేసుకుంటాం అంతేగాని మా విశ్వాసంతో కాదు మేము విశ్వసించే కాబట్టి అల్లాత భారత మమ్మల్ని క్షమిస్తాడు మమ్మల్ని కాపాడతాడని చెప్పేసి మేము విశ్వసిస్తున్నామని చెప్పేసి అంతవరకు వాళ్ళు పదవుల గురించి ధనాశతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పర్వటనే మారిపోయింది మారిపోయి వాళ్ళు నిజమైనటువంటి దైవభక్తిక పర్వాయన అయిపోయారు నిజమైనటువంటి వాళ్ళలో చైతన్యం కలిగింది వాళ్ళలో మార్పు వచ్చింది వాళ్ళ అటువంటి వచ్చినటువంటి పరివర్తన ఎందుకు వచ్చిందంటే దానినే ఏమంటారంటే ఆత్మ ప్రక్షాళన అంటారు ఎప్పుడైతే ఆత్మ ప్రక్షాళన జరుగుతుందో యథార్థాన్ని వాళ్ళు గ్రహించి దాని ప్రకారంగా తమ జీవితాశాన్ని గడుపుతారు ఎప్పుడైతే మనిషి మనసులో యథార్థం పడుతూ వస్తుందో ఆ యథార్థం ఏమవుతుందంటే నిర్భయం చేసేస్తుంది 
అటువంటి వాడు ప్రపంచానికి భయపడ్డు పరలోకానికి భయపడతాడు దైవానికి భయపడతాడు దైవ ఆశ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా ఆ ప్రాంతం జీవితం గడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు మనం కనుక ఆత్మ ప్రక్షాళన అనేటువంటిది అనితర సాధ్యమైనటువంటి విషయం అయినప్పటికీ కూడా మనిషి గ్రహించి దాని ప్రకారంగా అతడు జీవితం గడిపేటట్టు అది నిజమైనటువంటి దైవభక్తి పరాయణతో కోరుకున్నటువంటి విషయం అనమాట 